Apenas investidor, eu tô em um tradezinho aqui no euro dólar, tá? Um trading muito embasado, tá? Já vai deixando o like, compartilhando com um amigo, amiga. Pô, tem que aprender essa estratégia, uma estratégia realmente profissional com base em análise técnica. Já vou explicar a minha entrada, a entradinha a favor da tendência, certo? Da tendência do dia aí. Hoje, no caso, ó, dia 1 de junho. Então, a favor da tendência do dia 1 de junho, vou explicar a análise tá? e vou trazer o resultado que ainda não se concretizou aqui o nosso trading. Né? Eu posso muito bem pegar um loss aqui. No caso de um loss, a gente vai gerenciar como sempre. Beleza? É, então, vamos para o vídeo sem enrolation. Já vai deixando o likezão. Ó, e no fim do vídeo vai ter um presente aí para a galera. Né? Então, fique até o fim do vídeo. Beleza? Vamos que vamos. Então, jovens, vamos lá. O que, que o gráfico fez aqui? É, eu estou no ativo euro dólar operando na Binomo, mas serve aí é, esse tipo de análise, esse tipo de estratégia para tu operar as mais diversas, é, os mais diversos mercados, as mais diversas corretoras. Então a galera que segue aí o canal Opera com Tex, Zik Option, né, a paridade é a mesma. Então, por exemplo, a estratégia, o método de entrada, indiferente da tua corretora, vai ser o mesmo. Eu estou operando aqui no euro dólar, então se tu abrir o euro dólar em qualquer corretora vai estar tá acontecendo isso daqui, ó. lembrando que está em 15 minutos, vai estar tá essa pernada de baixa e essa correção. Beleza? Então, jovens, o que, que eu levei em consideração para fazer esse trade? Tá? Primeiro, pernada de baixa. Então, essa pernada de baixa se iniciou às 10h30 da manhã, eu perdi, infelizmente, essa pernada de baixa, mas no momento em que o gráfico dá essa pernada de baixa, as médias móveis começam a acompanhar e a gente tem candles de volume em 15 minutos, beleza? É, então rompeu essa lateralização aqui no euro dólar e vinha incomodando aí o meu trade system, né, que eu gosto mais de operar tendência. Então rompeu, é, muita gente utilizou esse rompimento aqui como gatilho de entrada. Tu também pode ter entrado no pullback aqui, então pullbackzinho de uma vela, né? Pode ter entrado no pullback. Eu não entrei no pullback. Não estava presente aqui meio-dia quando ocorreu essa oportunidade no pullback. Então, muita gente gosta de operar esse movimento aqui. Pô, rompeu uma zona lateral, rompeu um suportezinho, com o volume, já entra vendido aqui. Pô, André, perdi a oportunidade, entra no pullback. Tá? É, lembrando que quando o pullback iniciar, tu tem que esperar ele terminar, jovem. Espera ele terminar, a tendência retomar, aí tu entra. Beleza, vamos dar uma olhada em 5 minutos aqui. Para tu dar aquela bisoial, pode ver que em 5 minutos a última vela do pullback ela perde volume, né? Perde bastante volume, sinalizando que o pullback terminou. E se tu traçar uma fibo, uma fibuzinha aqui nesse micro movimento, deixa eu traçar em rosa para não, não complicar, ó, traçar a partir daqui, ó, 38,2, tá? 38,2 cravado aqui. Certo? Este pullback. Então, quando o gráfico ele começa a dar o pullback, é interessante tu vir com uma fibuzinha para tu saber até onde esse pullback pode é, ir, né? Então, jovens, depois, né? Eu perdi essa oportunidade no pullback aqui do euro dólar, né? Operar vendido aqui. Perdi essa oportunidade, fiquei esperando uma nova oportunidade. O pullback iniciou aqui, ó. Rompeu média de 20%. Certo? E parou basicamente em uma zona muito estável, tá? Que é essa zona aqui, ó. Essa linha rosa. O que é essa linha rosa, André? Essa linha rosa foi um, um suporte que eu tracei no gráfico de 60 minutos. Então, pro, pro, pro ativo romper isso daqui, vai ter que ter entrada de volume. Né? Apesar de ter rompido aqui a média de 20, a tendência ainda é de baixa. Tá? A tendência ainda é de baixa, por isso... É, depois que eu percebi que o gráfico ele estava chegando nessa região várias vezes e parando aqui mesmo, apesar de estar tá um pouco ascendente isso daqui, eu resolvi fazer um trezinho de venda a favor da tendência é, 15 minutos de duração esse trade, ou seja, eu vou operar o destino de três velas de M5. Beleza? Três velas de M5. Então, esse tradezinho aqui foi justamente no pullback, acreditando que ele não vai continuar, né? Ele não vai romper essa zona, buscar, sei lá, 38.2, buscar 50 de Fibo, buscar 61.8. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, como no passado ele vai parar aqui, mas agora, dessa, dessa vez, ele vai romper média móvel de 20 e vai começar a trabalhar em baixa novamente, buscando esse fundinho aqui. 
Aí se romper um fundo, é uma nova oportunidade aqui. Beleza? É, RSI é um indicador que eu utilizo muito, IFR em algumas corretoras, tá? ele tem esses dois nomes. Ele não está me sinalizando quase nada, tá? ele está quase em 50 aqui, então ele não está em, em sobrevenda nem sobrecompra. Tá? Então eu não consigo tirar muitas conclusões aqui do nosso queridíssimo IFR, do nosso queridíssimo RSI. Beleza, jovem? Então, pô, cacetei uma operação de dois mil reais aqui, eu vou ter R$ 1.600 de lucro nesse trading, se ele der certo. Né? Por enquanto, o gráfico está respeitando muito a média móvel de 20. Ó. Pode ver que depois que ele rompe a média móvel, ele fica trabalhando, dando para o backzinho na média. Pode ser que o gráfico exploda aqui, né? rompa a nossa linha rosa, que é uma zona muito importante tá agindo querendo ou não como resistência e vai buscar 50 vai buscar aqui a média de 150 é eu faço uma especulação porém ninguém é evidente aqui ninguém é evidente né? é só uma especulação mas esse tipo de entrada eu curto muito fazer tá jovens é, entradinha a favor da tendência beleza um pullbackzinho longo né quase que um canalzinho aqui já tá quase que um canalzinho aqui já é, se, por exemplo, o gráfico vir romper aqui a nossa zona de resistência, romper esse topo aqui, ó, que coincide com 50% de FIBO, né, ainda tem a média móvel de 150, mas já vai começar a iniciar uma reversão daí, tá? Se o gráfico fazer este movimento aqui, rompendo é, essa resistência, rompendo este topo que coincide com 50% de FIBO e rompendo a média de 150. Aí a gente já fala de reversão. Por enquanto, jovem... Eu tô pegando um loss aqui nesse trading, tá? Apesar de estar tá amarelinho aqui, eu tô pegando um loss porque eu fiz uma venda. Tá meio bugado aqui a binomo. Tá me dando como win, mas a princípio é loss, tá? Eu não gostei muito que o gráfico ele tocou na média móvel e retraiu aqui. Viu? Isso não é interessante. Vou dar uma olhada em M1. Pra ver como que tá isso daqui. Ó, em M1 interessante, tá? Interessante em M1. Beleza? Interessante em M1, porque ele já começa aqui a me fazer topos descendentes. Apesar de desbaratinado tá fazendo ali. Vamos dar uma olhada em M15. Ó, M15, esse pullback é bem curtinho, né? Não é tão longo quando, quanto a gente olha ali em M5. Normal, né? Tá olhando num time frame maior, vai ser mais curto. Vou traçar uma linhazinha aqui, ó. Parecendo um triângulo isso daqui, viu? Parecendo um triângulozinho dar uma olhada em M30, então foi um tradezinho no pullback, eu espero o pullback é, tocar em uma zona estável, como era aqui, né, tocar em uma zona estável, perder volume, como perdeu, aí eu penso em operar, né, nesse caso vendido a favor da tendência, nesse caso vendido a favor da tendência, tá, então esse trading aqui foi no euro dólar, tu pode estar tá fazendo isso aí tranquilamente, seguindo essa estratégia. Então vamos ver qual que vai ser o resultado do nosso trading, lembrando que no fim desse vídeo vai ter algo muito importante aí, eu tenho certeza que vai agregar nos teus resultados, tá? Um aviso, na verdade é um presente, tá? Um presente aí é, que tu vai ter acesso no fim desse vídeo. Já já vou, vou trazer o resultado, vou dar aquela acelerada no vídeo, beleza? Para ele não ficar tão longo também, né? eu já trouxe a minha análise, o porquê eu entrei, aqui teve uma oportunidade... E aqui uma nova oportunidade. André, não seria melhor entrar no rompimento de um fundo? Sim e não. Como eu tenho uma zona de, de resistência, uma zona de retração muito forte aqui na linha roxa que eu tracei no semanal, por esse motivo eu busquei uma vendinha sobre ela. Tá? Mas eu não costumo buscar venda em zona de resistência e compra em zona de suporte. Né? Não é todo topo que tem que sair vendendo e todo fundo que tem que sair comprando. É... Dá para buscar mais um tradezinho aqui, tá? no rompimento aqui dessa LTAzinha, né? dessa micro LTA. A gente não fala de tendência de alta aqui justamente porque é uma correção desse movimento, mas, mas podemos classificar isso como LTA, apesar de não ser uma tendência, né? LTA é a linha de tendência de alta, mas os, os fundos estão acendendo, por isso que a gente leva em consideração como uma micro tendência. Eu acho meio... Errado fala isso, né? Micro tendência, porque, pô, uma micro tendência de alta dentro de uma macro tendência de baixa é meio contraditório. Então, é correção, né? Pullback. Beleza? Agora, se começar a, a romper aqui e subir, que não é o que eu imagino que vai acontecer, 
pelo cenário aqui, né? É, a gente já começa a falar de reversão daí. Beleza? Opa, tá começando quase a pegar nossa taxa ali. É, um dos problemas do nosso trading aqui é a média de 20, que rompeu aqui, né, em 15 minutos. Mas não deu aquele. Não, não foi aquele rompimento que pô, o cara se assusta em pegar um tradezinho de venda, né? Aquele rompimento com volume. Não, foi um rompimento bem brando. Então eu vou dar aquela acelerada até o fim do nosso trading, tá? E ainda falta um pouquinho. Vamos que vamos. Jovens, o nosso trading acabou de terminar, certo? Não foi um trading tão longo, foi um tradezinho de 15 minutos, tá? Apesar de a gente ter pego um win aqui, não foi aquele win que eu esperava, né? Que o gráfico, pô, respeitou bonitinho a nossa análise, não. Infelizmente, o gráfico não derreteu como eu esperava, né? Mas o win tá aí. Esse é o ponto positivo de tu operar a favor das tendências. Né? Apesar de, às vezes, tu não acertar certinho a taxa de entrada, o ponto certo para entrar, quando tu opera a tendência e opera, faz um tradezinho um pouquinho mais longo, mesmo que, por exemplo, ó, essa vela aqui foi uma vela de alta. Se eu tivesse operado o destino de uma vela, ou seja, um trade de 5 minutos, eu, taria, eu, taria, eu teria me dado mal aqui. Eu teria tomado um loss. Esse é o ponto positivo de tu operar a tendência e operar, fazer um tradezinho mais longo, né? Então pode ver que tá bem difícil aqui ó, de romper essa região, essa LTA, né? Querendo ou não é uma LTA. É, tá com cara de triângulo isso daqui, de um triângulo ascendente. Certo? Que pode iniciar aqui, romper o topo e iniciar um processo de reversão, né? É, como o rompimento dessa LTA e o rompimento da média de 20 é uma oportunidade de venda. É uma oportunidade de venda, eu faria mais uma vendinha aqui. Se essa, esse candlestick, por exemplo, é, pegasse o volume rompendo a LTA e rompendo o média móvel de 20. É, por que, André, tu pegaria esse trade? Porque quando, jovem, o gráfico ele rompe, por exemplo, uma LTA, rompe uma média de 20, quer dizer que ele está com força, né? nesse caso, força vendedora. Beleza? Então, por isso que eu buscaria uma vendinha aqui. Então, o nosso trade foi um infarto, né? não foi aquele, aquele tradezinho que correu como a gente esperava. É, o gráfico está nessa correção bem chatinha aqui, mas com uma zona de resistência bem estável. Então, é muito mais seguro tu operar vendido aqui do que comprado, tá? Do que tu operar comprado. Beleza? Então esse tradezinho aqui foi justamente baseado em uma zona de resistência com confluência em Fibonacci tá? e com confluência em vários time frames, não só o de 15 minutos como o de 5 minutos, M1, M30, buscando essa confluência. Ó, em 5 minutos a gente já consegue perceber que não vai romper, né? ele está funilando cada vez mais, em algum momento ele vai romper topo ou fundo. Em algum momento ele vai romper topo ao fundo, ao fundo, não vai ser agora, pelo jeito. Não vai ser agora, beleza? Então agora, em um funil como esse, né, pode ver que tá afunilando bastante, ó. É, tá cada vez mais afunilando. Eu prefiro esperar o rompimento, ou para cima ou para baixo. Aí eu opero a favor deste rompimento. Ó, esse foi o trade que eu fiz, tá? Ele durou 15 minutos. Então eu entrei nesse trade 4,5 vendido. E ele terminou às 4h45, três velas de M5. Aí eu peguei o tradezinho aqui. Tá, aqui. E felizmente foi um trade de sucesso. Novamente saliento a importância de tu operar é, o movimento. Então fazer um tradezinho mais longo aqui em opções, não importa a corretora. Pô, André, eu opero com o Tex e que option indiferente. Tá? E operar a favor da tendência. Tá? Tu não fica operando a favor da correção. Pô, a correção, tu tem que esperar ela terminar para operar a favor da tendência. É, o meu trading aqui foi um pouco precoce, porque eu não esperei o rompimento desse triângulozinho, foi, mas foi um trading a favor da tendência. É, a favor da tendência. Se explodir aqui, eu posso esperar um pullbackzinho e pegar mais uma venda. Tá? Pegar mais uma venda. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? operando na prática. Eu fiquei em torno de 40 minutos esperando essa oportunidade aqui, né? Porque antes o gráfico ele estava corrigindo com bastante volume. Então, pô, aqui, por exemplo, rompeu média, eu já fiquei meio assim de entrar, né? Porque quando a gente tem um rompimento de uma média, antes não estava rompendo, ó. A média estava trabalhando acima e a tendência bonitinha trabalhando abaixo dela. Então, quando acontece um rompimento aqui, eu já fiquei meio escamado, né? Mas tinha uma zona bem estável. Ah, então eu esperei o gráfico ele chegar uma vez, chegar duas vezes e na terceira eu busquei uma vendinha porque 
estava sinalizando que aquela é, zona pode ser rompida, pode, mas não vai ser agora. Beleza, não vai ser agora. Então, apesar de a gente ter aqui um canalzinho de alta, quase, né? Canalzinho de alta, eu operei vendido a favor da tendência. Ó, o gráfico quer romper, hein? Quer romper. É, vamos ver em 15 minutos. Né? Pode rolar uma oportunidade. Em 15 minutos está querendo romper também. Está querendo romper, tá? Pela primeira vez aqui, ó. Ele está quase fazendo topos descendentes. Beleza? Topos descendentes. Antes estava tudo ascendente o fundo também. Tem que ficar de olho em várias coisas antes de fazer um trading. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco diferente aqui no canal. Se inscreve, deixa aquele likezão e o teu comentário, tá? Curte fazer esse tipo de entrada aqui, jovem. Né? Tendênciazinha e entrar no pullback. Entrar no pullbackzinho aí depois de ele terminar, ó. Tá, tá querendo romper. Tá querendo romper, a RCI tá bem longe. Tá bem longe o RCI do... Né, o nosso indicador aqui, o RSI ou o IFR em algumas corretoras, está bem longe do fundo. Então pode sim romper isso daqui. Tá? Eu, sinceramente, não gosto de fazer venda aqui. Ó. Beleza? Eu prefiro esperar romper, aí eu vou a favor do rompimento. Né? Então eu peguei um tradezinho aqui mais no topo da resistência, mais seguro do que pegar muito próximo aqui de uma zona que tecnicamente é um suporte. Então eu prefiro esperar romper essa... Esse suportezinho, que basicamente é uma LTAzinha, né? Prefiro esperar romper, aí sim eu opero a favor desse rompimento. Beleza? Então, tradezinho seguro aí para vocês do canal. Espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo. Caceta o like, compartilha com um amigo que ou tá querendo operar né, de maneira realmente profissional, procurando estratégias profissionais, compartilha esse vídeo com ele. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido.